Progres proyek infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara, IKN, tahap pertama sudah mencapai 71 persen. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hasumadilaga saat ditemui di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024. Sejumlah infrastruktur dasar IKN yang dibangun pada tahap satu ini, antara lain, Rumah Susun, Rusun, Aparatur Sipil Negara, ASN, Rumah Menteri, Tiga Ruas Jalan Tol IKN, Bendungan Sepaku Semoy, Istana Presiden, hingga Kantor Presiden. Khusus infrastruktur konektivitas, Kementerian PUPR melalui Dijen Bina Marga punya rencana besar untuk membangunnya menuju kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Terdapat 10 ruas konektivitas baik tol maupun jalan bebas hambatan yang akan dibangun, sebagai berikut. 1. Jalan Tol Seksi 1 Bandara Sepinggan Tol Balikpapan Samarinda, Balsam. 2. Jalan Tol IKN Seksi 3A Segmen Karangjo Angka KT Karyangau. 3. Jalan Tol IKN Seksi 3B Segmen KKT Karyangau SP, Tempadung. 4. Jalan Tol IKN Seksi 5A Segmen SP, Tempadung Jembatan Pulau Balang. 5. Jalan Bebas Hambatan Seksi 5B Segmen Jembatan P, Balang Riko. 6. Jalan Bebas Hambatan Seksi 6A Segmen Riko Rencana Outer Ring Road IKN. 7. Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road SP, 3 IC. 8. Jalan Seksi 6C, 1, SP, 3 IC Simpang 1B, Sumbu Kebangsaan Timur Kip. 9. Jalan Tol Seksi 4A, Segmen SP, Tempadung Outer Ring Road IKN. 10. 4 B Immerset Tunnel IKN Sungai Sepaku. Dari total 10 rencana infrastruktur konektivitas tersebut, ada tiga ruas utama yang masuk dalam pembangunan tahap 1, yaitu segmen 3 Akarang Joang KKTK Riangau sepanjang 13,4 km, segmen 3 BKKTK Riangau Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan segmen 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km. Tiga ruas tol ikan tersebut ditargetkan bisa tersambung penuh dan dilintasi dua arah pada Desember 2024. Sementara pada Juli 2024 ini, ketiga ruas tol tersebut ditargetkan sudah bisa dilintasi satu arah. Itu akhir Desember, dapat dilintasi dua arah. Kan kita ada dua target prinsipnya, untuk Agustus dan akhir Desember. Semua kontrak-kontrak kita yang utama itu yang fungsional sebagian itu pada Agustus, sisanya pada Desember, tuntas Danis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.